اي سياسي بلبنان او برات لبنان بيو على الصبح شو اول شيء بيعملوا هذا الشخص بيقرا الجرايد بشوف شو ايش شو في اشياء انكتبت عنه مباشره عن وزارته عن حزبه الى ما هنالك وبيتحضر لحتى يرد عليهم اكتساب المعرفه في موضوع الاعلام والسلام استفاده من خبرات زملاء في دول مختلفه كيف يمكن ان يساهم الاعلام في بناء السلام البرنامج يلي ابتدى بورشة عمل أولى وبعد تليته ورشة عمل ثانية فكرته الأساسية هي أنه بالورشة العمل الأولى يكون في عرض للواقع وأحد إشكاليات هنا على آخر ملخصة من الإعلام المرئي كأنه لا يخاطب لبنان وكأنه لا يخاطب اللبنانيين هو إما يخاطب جمهورا معين يخاطب طائفة معين يخاطب مذهب معين وحتى هذا الإعلام بالمناسبة هو يتدرج ويتحول هذا الشهر يخاطب بطريقه ما، الشهر الجاي يخاطب بطريقه اخرى، وهكذا دوليا. يعني نحن مش بسويسرا، ولا وسيله اعلام ما لها علاقه بالواقع، مش صحيح. في وقت معين من النقاش كان المفروض نحن الصحفيين جايين نتناقش. فجاه لقينا انه في مجموعه صحفيين موجودين، كان يعني حولوا النقاش من من مهني ل ل لا سياسي يعني احنا عم نجرب كيف نتعاطى مع الوضع السياسي تفاجئنا في صحيح عم يتبنوا حتى المواقف السياسيه حتى بجلسه عم تناقش هاي الحاله بالوقت نحن عم ندافع لا نحن مو اعلام موضوعي ومش موضوعي بنفس الوقت كان انه لا لازم نعمل هيك وانتم عملتوا هيك وانتم تحولتوا هيك نحن جايين نعالج هالمشكله لقينا انه لا في عالم على الطاوله واقعين ومكترين فيها للمشكله هذا يمكن شوي نيرفز عصبي هيدي وسائل الاعلام عم تعبر عن وجهه نظر سياسيه وحامله شعار سياسي كل شيء مسير اكيد ما فكرنا بداية انه هذا ذكرته بالافتتاح باللقاء انه شو عم نحاول نعمل قلنا بدنا نجيب الاخوة والاخوات من العراق وفلسطين لا يتعلموا من الاعلام اللبناني كيف لعب دور ايجابي بعد احداث الخمسة وسبعين في تثبيت السلم الاهلي لكن اللي عم نسمعه يمكن ما كثير هلا مشجع انه هالاعلاميين اللي اجوا آه وكانوا بالورشة اختلفوا هن مع بعض ما بخفي عليك انه الطبر الوضع لنوع من صدام حقيقي بيناتهم وهيدا طبعا يمكن انه هو يكون دليل صحة مرات على انه الناس حرة بتفكيرة الورشة العمل الاولى طلعت كتير اسئلة نحن نتحدث في شيء مثالي هل صحافة السلم صحافة مثالية اللي عايش بوسط الصراع مش هالقد سهل يقول انا بدي اشوف كل وجهات النظر وما اخذ موقف لا انا اوقات مطلوب اني اخذ موقف بعدين واي صحفي يتواضع ويقول لكم نحن لسنا جزءا من الحدث او من صناعه القرار فهو يبالغ في تواضعه الصحافه هي مؤثره وجزء من صناعه القرار التساؤلات كانت انه طيب مع كل هالواقع المرير اللي عم نعيشه والصعوبات وال يعني الحواجز الموجوده قدام الاعلام والصحافه السؤال كان طب شو شو قادر يعمل؟ يعني كيف انا قادر غير نظام وهيكليه وثقافه وعقليه اكبر مني؟ ومن اليوم الاول اللي قرات فيه برنامج ورك شوب وقريت انه لازم نزور المخيمات الفلسطينيه بلبنان يعني صراحه خفت انه انا كيف بدي واجه من لدي فكره مسبقه عنهم انهم عنيفون. كان اساسا التوجه انه نكتب عن الانتخابات. فاخترت انه ايه كلهم عم يكتبوا 8 و14 8 و14 كتبت عن الورقة البيضة والعالم اللي بدأت تنتخب ورقة بيضة والعالم المخصة بالانتخابات بدأت تروح على البحر وقت الانتخابات لأنه ما بدي فوت بمجال أنه أنا إذا بكتب 14 أدار يعني أنا بالتالي لا لازم أكتب عن تيار مستقبل يعني عن تحالف معين من نهاية تشجعت ورحنا على المخيم صبرة شتيلة اشتغلت على حالي أنه أنا عن جد كون حيادية حتى بالشغلة بالمقالات اللي بكتبها أو بالمؤسسة اللي أنا بشتغل فيها عن جد أنه روح كنت قبل روح مثلا انه يي بدي روح عند هول اللي هن مش مش بهيدا الطرف السياسي اللي يمكن بتمثلوا المؤسسه اللي انا بشتغل فيها، ولكن صرت روح انه بشيء ايجابي. ومن هيداك الوقت بعتبر حالة خطيت الخط الاحمر. بيس جورناليزم جيك لانش هو انت تعرف انت هو ده هو ده جيك لانش My situation here is that I, I'm a Brit, okay? I'm, I'm, a, I'm a, an Englishman, 
uh, and I've come to the Middle East, as, as generations of Englishmen have done, and one way to interpret my role here would, would be that I'm here to tell them what to do. <laughs> That is to say, how much of the content of what we report is determined by the structure within which we work. By structure I mean things like, where are we based? Where do we have our resources? Um, are there political restrictions which mean that it's very difficult to get permission to include certain elements in our story, that kind of thing. There are uh, societies, uh, and some of the participants here uh, come from societies, where um, uh, journalism is controlled or attempts are made to control journalism by direct physical threat. Uh, that journalists know that if they annoy people in power, they may risk just disappearing overnight. What is the explanation for the strange conformity of the media in countries where that threat is not present? Australia, one of the, the campaigns we're, we're taking up at the moment is that um, the other public broadcaster called SBS, the Special Broadcasting Service, recently received uh, an email from their boss uh, saying to them that um, they must not use the phrase Palestinian land. Uh, they're supposed to say that these are disputed territories instead. Uh, there's a lot of political pressure around these dividing lines and SBS will be feeling the pressure from other people from the, from the pro-Israel lobby, uh, from political parties in Australia, um, to avoid using that, that phrase. Flack um, is one of the five filters in the propaganda model put forward by Noam Chomsky and Edward Herman. There are well-organized and well-funded groups in the society which monitor the media, and if the media are reporting in a way that they dislike, um, they will deploy those resources to harass the media. And the purpose is to, to put journalists off from doing that, to say that if it's going to cause so much trouble every time we step onto this territory, then, you know, life's too short for it. We just won't do it again. So it's a form of censorship. That is, that is a frame for the story. If you found out where Mullah Muhammad Omar was, you should have told the military, not gone with a camera, Rolling news like Al Jazeera. <laughs> Obtaining this kind of material. Uh, terrorism is a word that people use, uh, in my opinion, uh, in order to, to close down discussion. Because if you do that, what you're really doing is justifying what the bombers have done. You're saying that any attempt to understand why they've done it is tantamount to saying it's okay that they've done it. That's been a very powerful political limitation on what journalists, politicians, and many other people have been allowed to say about political violence in the years of this decade. <laughs> الأخبار <تصفيق> Journalism is conventional. It is, it is governed by convention. It has to be that way because um, uh, we have to respond fast. So therefore you can't sit down and, and think from first principles how you're going to cover something every time. Um, you have to have conventions for the way things are reported. And journalistic conventions usually bring journalists to the same few aspects of a story every time, which in some ways makes, makes violence more likely and makes peace less likely. So therefore, peace journalism represents a challenge to those conventions. 
when I used to be a reporter at the BBC, we always had to have balance as a way of getting objective reporting. And so every report could be boiled down to the following formula. On the one hand, on the other hand, in the end, only time will tell. Jake Lynch, BBC News, and that was it, you see. You realise that, you can have a very successful reporting career. So the questions that we have been asking ourselves, when we see uh, images of a bomb going off in the Philippines, for example, we have been asking ourselves why this has taken place. We have been attempting to fill in the context. So what people have said about the need to hear from members of that group and connect with why they've joined this and what their demands are and, and what their interests are and their needs, um, that might actually be quite important in terms of rehumanizing them and resisting that automatic dehumanization. صحافة السلم ممكن تكون كمان مساعدة لكشف حقائق إضافية ترجع بتذكرنا أيام بإنسانية الآخر وبتفرجينا إنه الآخر يمكن ولو إزانا إزانا يمكن لأنه خايف يمكن لأنه الصورة اللي عم توصل له كمان خاطئة إلى إلى ما هنالك يعني على الأقل تقدر صحافة السلم إنه تنقل صورة إيجابية عن الآخر أي الشعب والناس والإنسان في المخيم الآخر. إحنا رايحين على مخيم صبرة وشتيلة. هناك راح يصير في تدريب زي ما بفكر على موضوع الكتابة من أجل السلم أو صحافة السلم One um, important thing, I think, is, is the relatively low visibility uh, in mainstream media of issues arising out of the presence here of large numbers of Palestinian refugees. And um, the, the very uh, challenging um, difficulties, I think, for uh, journalists here working on media which are identified as Christian media in reaching out to include those perspectives. So we had a very good discussion about the practical issues that might be involved in doing that. I think it's important to do that because as long as people are um, rendered invisible, uh, subjugated from media discourses, then it's likely that their rights and points of view will also be marginalized. <laughs> Actually, the power of showing is much greater than the power of telling. So maybe for the reporter visiting these camps, it's to show a Lebanese audience what it's like for them, instead of reporting, instead of reporting a political statement. قبل ما نفوت في المخيم لما جينا هون في اليوم الأول وتعرفنا على بعض يعني أنا جعفر صدقة من فلسطين جاي من فلسطين وأنت روبير جميل. بكل ما تعنيه بين مزدوجين 
اسم جميل بالنسبة لنا كفلسطينيين انت شو حسيت أنا... يعني مدلول سلبي للغاية انا وقت قريت على الوركشوب انه معنا فلسطينيين وبدنا نزور مخيمات فلسطينية انصدمت خفت ارتعبت لانه انا يمكن من اول ما خلقت على الحياة بقولوا لي الفلسطينيين مشكلة الفلسطينيين هم اساس الحرب الاهلية الفلسطينيين ما بعرف شو فلسطين فلسطين انه انا صار عندي بذهني انه انا ما كنت بعرف بعد ولا شخص فلسطيني انا صار عندي بذهني انه الفلسطينيين هم اشخاص اشرار خلص هم وقت ما فيت على المخيم انه تقاربت وجهات النظر صرت افهم شوي اكثر انه كيف بيفكروا صرت اعرف انه انا اللي تعلمته في كوتي منه غلط في وجهه نظر منه غلط انه بالنهايه انت بتجرب تقرب يعني بتجرب تقرب وجهات النظر بتجرب تفهم شو الحقيقه one word can make all the difference انه انا صار عندي من وراء الجوله صار عندي صديق فلسطيني هذا uh, صديق فلسطيني يمكن انا من وراه بياخذ معلومات عنهم بس انا صرت اعرف من وراء اكيد يعني صرت اعرف مثلا كيف بعيشوا بقلب الحياه شو المصاعب اللي بيمرقوا فيها uh, كل شيء يعني الحياه العمليه الحياه الماديه انا كفرد قادر غير ماني قادر غير الصوره كلها لحالي ولكن قادر غير على الاقل قادر غير الانا اللي شيء اللي انا عم بعمله What we have to do is we have to say uh, well you know these are the issues in the news how can I find other ways to report them. And now some of the, the, sc the skills and tools of peace journalism that we'll be looking at. Um, well, you, you can cheat. There are various ways to cheat, okay? Um, uh, let's, let's imagine, I mean, usually um, we, we would get pictures uh, for television from a news agency um, of Mr. Ahmadinejad addressing a rally. He's going like this, and he's going like that. And uh, he might be saying, you know, I need to go home and feed the dog before I have my dinner. But he looks terribly fierce, you see, whatever he's saying, he looks terribly fierce, and, and that is one of the problems. Um, but um, let's imagine that, that we want to use those pictures, uh, but the message we want to convey is the opposite. So we could say something like, but, um, if Mr. Ahmadinejad uh, was in the mood for compromise, he wasn't showing it. However, he has said recently that Iraq, Iran has no interest in acquiring nuclear weapons. So in other words, the pictures we've got are actually opposite from the message we want to give, but we can put our own view in there, okay? You can uh, alert us to the fact that your opinion is, is that that is part of the picture. This workshop was very useful بالدرجة الأولى استفادنا من البروفيسور جيك كانت يعني محاضراته جدا قيمة ومحاضرات تطبيقية عملية وليس كلام نظري تعلمنا كيف إنه كيف إنه نبحث عن صحافة السلام في في خبر كله نزاعات الورشة اللي استمرت ست أيام إذا طلبت مني أحكم أو أقيمها أقيم نتائجها أو تأثيراتها علي أو المدى الاستفادة منها بإمكاني أقول لك بكل ثقة وبكل وضوح أنه ممكن أنه تكون بدل سنة دراسية في الجامعة أفتكر أول يومين رح نكونوا هيك استثنائيين بلكي بهذا الموضوع لأنه رح نرجع كلنا لنحن شخصنا ونشوف نحن عندنا مهارات شخصية إذا كنتوا شي مرة انجبرتوا تعيشوا على جزيرة لمدة سنة على جزيرة لحالكم لمدة سنة أوكي؟ وإن سمح لكم تاخذوا معكم غرض آيتم واحد غرض واحد شو بكون هذا الغرض؟ في النماذج وفي في التمارين اللي كان كان يعرضها جي بي جامبور شامي تمارين جدا بسيطة تمارين جدا تبدو في الساذجي ولكن نتائجها قيمه جدا في نهايه التمرين بنشوف انه يعني انها تمارين مهمه ويمكن تطبيقها 
من كل فرد على حدة أثناء أداءه لمهامه وعمله في اليومي وما تقولوا لي انا ما بعرف ارسمه ارسمه باي طريقه نحن ما في ما في نقاط على المواهب الرسميه انا رسمت هون مطرقه مطرقه صحيح انه بيستعمل اوقات كاداه عنف بس انا هون قررت استعمله تاكسر الحواجز بين الفرقاء المتنازعين وكرمال حطي من الاسوار المبنيه بوجه الحقائق اللي نحن اجمالا مبنيه وبيرهن للراي العام ابراهيم شو عندك المفروض هيدا دماغ زلحفة نعم دماغ بس جاي مثل سلحفة وهيدا قلب توازن القلب والعقل ما عندي أي شيء جاي بيعرف يحكي لي عن النزاع جاي فلانش عم بقول لك كيف تعضب عن النزاع جايك يعني من الواضح انه تجربته غنية للغاية وكانت الفائدة اللي حصلنا عليها منهم فعلا راح تترك أثر كبير على أدائنا المهني في المستقبل with the journalist reporting the conflict, that invites um, people with an agenda of their own, like Tony Blair or Richard Pearl, uh, to come along and play to the gallery that the media create. So the, if, if the media are continually reporting in this war journalism pattern, it's an incentive to people to come along and say, well, you don't need to bother with the context. You don't need to bother with the explanation. Instead, just let's send in the troops to mop up pockets of resistance. Okay? So there's a connection between them. Mopping up pockets of resistance. What does that actually mean? Killing them. Killing people. Yeah. It means killing people. It means killing people. It's one of these many um, phrases that uh, militaries in the West, in particular in the, in the United States, have thought up as a euphemism for killing people. Collateral damage would be another one. Clearly, um, the symbolic realm uh, becomes a crucial battleground. So that's why uh, politics is increasingly conducted through the media. That's why a media strategy is increasingly an indispensable part of a military strategy for anyone who's going to engage in conflict. And that's really the terrain where peace journalism is engaging in a struggle for peace. <laughs> وين وين ما حتلحق يعني في صحافي عندها الامكانيات الهائله والدعم السياسي و و الى اخره في صحافي امكانياتها كثير ضعيفه وما عندها دعم وهي اساسا مش مش كثير مربحه اذا بدك وعم تتسابق مع هاي الصحافه فحيضل هذا الفرق كثير بيننا صعب انه صحافه سلم في منطقه نزاعات تحدث فيها بس مع بعد ما حضرت المحاضره مع البروفيسور جيك لا في في انه احنا الصحفيين كيف انه ال نبحث عن مصدر وإن كان المصدر بسيط وإن كان في البداية إنه يعني من الصعب بس في نحاول إنه نخلي يعني إنه نحصل على مصادر تدعم صحافة السلام أو يكون الخبر أو التقرير اللي يعني إحنا بدنا ننزله إنه مدعوم بعض الشيء في صحافة السلام حاليا من أربعة دول عربية مشاركين بهذا الورك شوب نتأمل إنه يكون في نتورك مشترك ويجمعنا برعاية هو الـ FDCD يعني إن شاء الله يا ربي على المستقبل في شغلة بمنتدى التنمية من آمن فيها من آمن ب بالعلاقات بين الناس من امل بالجسور يلي بتنشا بين الناس اللي هي بتكون الوسيله الاساسيه لحتى يمكن نقدر نتواصل نفهم if we can um, expand uh, the extent of, of threads which link us on a horizontal level then we can over time adjust and change the structures within which we work